హాయ్ గైస్ ఈ వీడియో మనం యాక్చువల్గా అయితే ఈ వీడియో అనేది ఐ మీన్ సెలెక్టర్స్ అండ్ యూఐ ఆటోమేషన్ పార్ట్ వన్కి కంటిన్యూషన్ అనమాట సో ద పార్ట్ వన్లో మనం ఏం తెలుసుకున్నామంటే సో సెలెక్టర్స్ అంటే ఏంటి సెలెక్టర్స్ని ఎందుకు యూజ్ చేయాలి ఆ తర్వాత ఆ సపోర్టింగ్ ట్యాక్స్ కానీ యాట్రిబ్యూట్స్ గురించి కానీ మనం తెలుసుకున్నాం అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టైప్స్ ఆఫ్ సెలెక్టర్స్ టైప్స్ ఆఫ్ సెలెక్టర్స్ తెలుసుకున్నాము అదేవిధంగా ఆ సెలెక్టర్స్ని ఎప్పుడు వాడాల ఫుల్ సెలెక్టర్స్ ఎప్పుడు వాడాల పార్టీ సెలెక్టర్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలనేవి కూడా మనం తెలుసుకున్నాం అనమాట వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ కూడా మనం వాటి గురించి కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో ఈ నెక్స్ట్ ఐ మీన్ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనం యూఐ ఎక్స్ప్లోరర్ ఆల్రెడీ చెప్పామన్నమాట యూఐ ఎక్స్ప్లోరర్ అంటే ఏంటంటే అడ్వాన్స్డ్ ఫ్యూచర్ అనమాట అడ్వాన్స్ అడ్వాన్స్డ్ ఫ్యూచర్ కాబట్టి సో యూఏ ఎక్స్ప్లోరర్ యూజ్ చేసి మనం ఏంటంటే ఆ యొక్క సెలెక్టర్ సెలెక్టర్స్ అనేది ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవుతాయి మనకి ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిన విషయమే సో ఆటోమేటిక్ జనరేట్ అవుతాయి ఆటోమేటిక్ జనరేట్ అయిన తర్వాత వాటిని మనము డైనమిక్ చేయాలి అంటే డైనమిక్ చేయడం డైనమిక్ చేయడాన్ని ఫైన్ ట్యూనింగ్ అంటారు ద ఫైన్ ట్యూనింగ్ కోసం ఏంటంటే ఫైన్ ట్యూనింగ్ కానీ డైనమిక్ చేయడం ఎందుకు చేస్తామంటే మనం మనకి ఏ అయితే ఏ ఎలిమెంట్ మీద అయితే మనము ఏ యొక్క సెటన్ యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేద్దాం అనుకుంటామో ఆ యాక్షన్ మనం ఆ యొక్క ఎలిమెంట్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో దానికోసం యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఫైన్ ట్యూనింగ్ కోసం అనేది యూఏ ఎక్స్ప్లోర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఒకసారి యూఏ ఎక్స్ప్లోర్ అని మనం ఓపెన్ చేస్తాం ఏ పాత్రలో సో ఇదనమాట యూఏ ఎక్స్ప్లోర్ ఈ యూఏ ఎక్స్ ఎక్స్ప్లోర్ విండోలో మల్టిపుల్ పార్ట్స్ ఉంటాయి సో ఇది ఓపెన్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది సో ఇదనమాట యూఏ ఎక్స్ప్లోర్ విండో సో ఈ విండోలో ఏంటంటే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక విండో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది ఈ విండ్ ఇది మొత్తాన్ని ఈ పార్ట్ మొత్తాన్ని ట్రీ అంటారు అనమాట ట్రీ అది విజువల్ ట్రీ అంటారు ఈ మొత్తాన్ని దీన్ని సో ఇక్కడ వ్యాలిడేట్ ఉంది కదా వ్యాలిడేట్ బటన్ ఉంది ఈ వ్యాలిడేట్ బటన్ అనేది యాక్చువల్గా అయితే త్రీ కలర్స్లో ఉంటుంది ఎల్లో అంటేమో వ్యాలిడేట్ చేయమని చెప్పేసి వ్యాలిడేట్ చేయాల్సి వస్తుంది సో గ్రీన్ అంటే వ్యాలిడేట్ అయింది అది కరెక్ట్గా ఉంది రెడ్ ఉంటే ఆ సెలెక్ట్ అనేది ఇన్కరెక్ట్గా ఉంది అని చెప్పేసి ఇండికేట్ చేస్తాం అనమాట ఇక్కడ గ్రీన్ ఎల్లో రెడ్ అనమాట గ్రీన్ అంటే ఓకే రెడ్ అంటే ఐ మీన్ ఇన్కరెక్ట్ సెలెక్టర్స్ అనమాట సో ఎల్లో ఉంటే ఏంటంటే వ్యాలిడేట్ చేయాలి అనమాట వ్యాలిడేట్ చేయాలన్నమాట సో మనం ఒక ఎలిమెంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇండికేట్ ఎలిమెంట్ ఈ యొక్క బటన్ని మనం క్లిక్ చే దీని మీద క్లిక్ చేసి మనకి ఏ ఏ బట్ ఎక్కడైతే ఏ యూఏ ఎలిమెంట్లు మనం సెలెక్ట్ చేయాలనుకున్నాం క్లిక్ చేయాలనుకుంటున్నాము సెట్ నేషన్ పెర్ఫామ్ చేద్దామో ఆ యొక్క ఎలిమెంట్ని మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇండికేట్ యాంకర్ అని ఉంది సో ఇండికేట్ యాంకర్ వేసి అనమాట ఇవి సో రిపేర్ చేయాలని ఉంటే రిపేర్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి హైలైట్ ఆ యొక్క ఎలిమెంట్ని కానీ మనం హైలైట్ చేయాలనుకుంటే హైలైట్ అనే బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే హైలైట్ అవుతుంది అనమాట సో ఒకసారి చూద్దాం మనం నేను ఒక సీక్వెన్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను సెలెక్టర్స్ టూ అని ఇస్తున్నాను ఇక్కడ నేను ఏంటంటే క్లిక్ అనే బటన్ క్లిక్ అనే యాక్టివిటీని యాడ్ చేస్తున్నాను సో నేనేంటంటే ఇక్కడ నేను ఒక వ్యూరల్ని ఓపెన్ చేస్తాను ఆ వ్యూరల్ వచ్చేసరికి యూఐ ఆర్పీ ఛాలెంజ్ తీసుకున్నాం ఈ ఆర్పీఎస్ ఛాలెంజ్ అనేది ఇయర్లో మనం సెట్ ఒక ఎలిమెంట్ని ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ని క్లిక్ అని క్లిక్ చేద్దాం అనమాట సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే స్టార్ట్ అనే బటన్ ఉంది కదా ఈ స్టార్ట్ అనే బటన్ని క్లిక్ చేద్దాం సో మనం ఏం చేస్తాం నేను ఏం చేస్తానంటే అది ఇన్కరెక్ట్గా అయింది అనమాట సో అగైన్ సెలెక్ట్ చేస్తాను ఇండికేటర్ అండ్ స్క్రీన్ ఉంది కదా దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ సెలెక్టర్స్ వస్తాయి ఏ బటన్ కావాలో ఏ ఎలిమెంట్ కావాలో ఆ ఎలిమెంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను స్టార్ట్ అనే బటన్ మీద క్లిక్ చేయాలనుకున్నాను సో ఇక్కడ అంతే కొంచెం డౌన్కి వెళ్ళాలి సో దానికోసం ఏంటంటే ఎప్పుడు క్లిక్ చేస్తున్నాను సమ్ టైం ఇస్తాను మీకు సో నో స్టార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తున్నాం సో సెలెక్టర్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ జనరేట్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఆ సెలెక్టర్స్ని చూడాలి మనం సో దానికోసం ఆ సెలెక్టర్స్ని నేను ఓపెన్ ఇన్ యూఐ ఎక్స్ప్లోర్లో ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో ఇదనమాట చూసారు కదా ఏంటంటే మనం ప్రీవియస్గా మనం డిస్కస్ చేసాము ఇక్కడ ఏంటంటే గ్రీన్ ఉంటే వాళ్ళు ఆ యొక్క సెలెక్టర్ అనేది కరెక్ట్గా ఉన్నట్టు అనమాట సో ఇది ట్రీ అనమాట విజువల్ ట్రీ అనమాట ఈ ట్రీలో ఏంటంటే అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి మనకి ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం ఆ యొక్క యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ యొక్క ట్రీ అనేది సో ఇండికేట్ ఎలిమెంట్ అన
సో ఇది కంటిన్యూగా ఉంటుంది ఈ మార్క్ అనేది రెడ్ అనేది బోర్డర్ సో మన అది వెళ్ళాలంటే వెగిన హైలైట్ని మనం క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేస్తే డిజబుల్ చేస్తే హైలైట్ అనేది పోతుంది అనమాట సో ఆప్షన్స్లో వచ్చేసరికి ఇక్కడ యూఐ ఫ్రేమ్వర్క్ సంబంధించిన డిఫాల్ట్ ఏమైనా ఉంటాయి డిలేట్ రీస్టోర్ యాక్టివిటీ అక్సెసిబిలిటీ యూఐ ఆటోమేషన్ సంబంధించి బట్ డిఫాల్ట్ ఏమి చేస్తుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇట్ సైడ్ ఉంది కదా రైట్ సైడ్ వచ్చి రైట్ సైడ్ ప్యానల్ వచ్చేసరికి ఇవన్నీ యాట్రిబ్యూట్స్ అనమాట సో ఈ యాట్రిబ్యూట్స్ వచ్చేసరికి ఏ ఏ నేము క్లాస్ ఈ యాట్రిబ్యూట్స్ గురించి మనం ప్రీవియస్గా మనం చూసాం ఓ ఇయర్లో ఓపెన్ చేసేసి ఇవే పడితే సో ట్యాక్స్ ఆ ట్యాక్స్ మొత్తం కూడా మనం చూసాం అనమాట సో ఏంటంటే ఇవి ఈ యాట్రిబ్యూట్స్ అనేది బేస్ చేసుకుని ఆ యొక్క ఎలిమెంట్ని యూనిక్ చేయాలన్నమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ బటన్ ఉంది ఏ నేమ్ కదా ఏ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే యూనిక్ అయిపోతుంది సో మిగతా అన్ని డైనమిక్ చేంజ్ అవ్వే ఛాన్స్ ఉంది సో ఏ నేమ్ ఒకటి స్టార్ట్ అనమాట సో ఇది ఏంటంటే మనం ఈ యొక్క యాట్రిబ్యూట్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం ఇవి ఏంటంటే ఇమీడియట్గా ఇది గ్రీ ఎల్లోకి వచ్చేసింది వ్యాలిడేట్ అనేది సో ఇట్ మీన్స్ ఏంటంటే వీ నీడ్ టు వ్యాలిడేట్ అగైన్ సెలెక్టర్స్ని మనం వ్యాలిడేట్ చేద్దాం వ్యాలిడేట్ చేస్తామంటే గ్రీన్ వస్తుంది సో కలెక్ట్ కరెక్ట్ సెలెక్టర్ అనమాట సో అగైన్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సెలెక్టర్లో కొంచెం మోడిఫై చేస్తున్నా ఈ రిమూవ్ చేస్తున్నా సో అగైన్ గ్రీన్ వచ్చింది సారీ ఎల్లో వచ్చింది సో నేను మళ్ళీ అగైన్ వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నాను సో ఇట్ విల్ బికమ్ రెడ్ అనమాట బికాస్ ఆఫ్ ఏంటంటే ఇంకరెక్ట్ సెలెక్టర్ అనమాట సో టైటిల్ అనేది ఆర్పిహెచ్ ఛాలెంజ్ అనమాట కానీ ఈ అనేది మిస్సింగ్ సో అందుకని ఇన్కరెక్ట్ కాబట్టి సో వ్యాలిడేట్ అనేది రెడ్లో చూపిస్తున్నాం అనమాట సో నా అగైన్ ఈని యాడ్ చేశాను సో మళ్ళీ చూద్దాం వ్యాలిడేట్ చేసి చూద్దాం సో గ్రీన్ అనమాట సో కరెక్ట్ సెలెక్టర్స్ అయితేనే గ్రీన్లో ఉంటుంది లేకుంటే గ్రీన్లో ఉండదు అనమాట సో ఇది అనమాట యూఏ ఎక్స్ప్లోర్ యొక్క యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట సో ఇక్కడ మొత్తం మనం చేంజ్ చేసిన తర్వాత సేవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ సేవ్ క్లిక్ చేస్తే సేవ్ అయిపోతుంది సో సేవ్ చేయాలనుకో చేయకూడదు అనుకుంటే క్యాన్సిల్ మీరు క్లిక్ చేస్తే వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో ఇది అనమాట ఇండికేట్ ఎలిమెంట్ ఇవన్నీ ఉన్నది ఈ డాక్యుమెంట్ మొత్తం నేను వీడియోలో ప్లేస్ చేస్తాను ప్లేస్ చేస్తాను అక్కడ సో ఇండికేట్ ఎలిమెంట్ అంటే టు యూజ్ ఇట్ పాయింట్ టు పాయింట్ ఏ యూఐ ఎలిమెంట్ అండ్ డిస్ప్లే ఇట్ సెలెక్ట్ అండ్ రీ ఆ యొక్క ఎలిమెంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం చెప్పి సరే అంటుంది హైలైట్ వచ్చేసరికి మనకి హైలైట్ చూసి చెప్పేసాము ఆ యొక్క ఎలిమెంట్ని హైలైట్ చేసుకోవడం కోసం ఏ ఎలిమెంట్ అనేది ఇది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది సెలెక్టర్ సెలెక్టర్ అనేది దేనికి సం ఏ ఎలిమెంట్ సంబంధించిన సెలెక్టర్ అని మనం చెక్ క్లాస్ వెరిఫై చేసుకోకుండా హైలైట్ మీద క్లిక్ చేసి చేసుకోవచ్చు అనమాట సో యూఐ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉంది ఫోర్త్ వన్ ఫోర్త్ వన్ అంటే ఇది అనమాట యూఐ ఫ్రేమ్ వర్క్ సో మనం ఆప్షన్స్లో చూసాం కదా సో అదనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి హైలైట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఫిఫ్త్ వన్ హైలైట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇది త్రీ అనమాట ఈ త్రీలో మనం హైలైట్ చేయాలనుకుంటే ఎంటర్ ఐ మీన్ ఏదైనా ఎలిమెంట్ దాన్ని ఇది కూడా సేమ్ హైలైట్ కోసం యూజ్ అవుతుంది సో దానికోసం ఈజువల్ ట్రీ యూఐ ట్రీ అనమాట ఈజువల్ యూఐ ట్రీ ఈ మొత్తం కంటైన్ మొత్తం ఈ కంటైన్ బ్లూ ఉంది కదా ఈ మొత్తం ఈజువల్ ట్రీ అనమాట సో ఇదని సెవెన్ అనేది హై ర్యాక్ సో ఇది అని మొత్తం మొత్తం సెలెక్టర్స్ ఈచ్ అండ్ ఎలి ఎలిమెంట్ యొక్క సెలెక్టర్స్ అనమాట యాట్రిబ్యూట్స్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ రైట్ సైడ్ ఉంటాయి సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పున్నాం అనమాట సో ఇది అనమాట ఓవరాల్గా యూఐ ఎక్స్ప్లోర్ గురించి సో మనం చూద్దాం నేను ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం అనమాట యూఏ ఆటోమేషన్ అనేది ఎలాగ చేయాలనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం ఏంటంటే సెలెక్టర్ సంబంధించిన అన్ని కాన్సెప్ట్ మనం ఇక్కడ కవర్ చేస్తాం పార్ట్ పార్ట్ వన్లో పార్ట్ టూలో ఇప్పుడు వరకు సో మనం యూఏ ఆటోమేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలా యూఏ ఆటోమేషన్ అనేది ఏంటంటే సో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము ఒక నోట్ ప్యాడ్ ఉంది ఆ నోట్ ప్యాడ్ తీసుకుని ఆ నోట్ ప్యాడ్లో నేను సెట్ ఒక టెస్ట్ని నేను టైప్ చేద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నాను సో దాన్ని ఈ ఎగ్జాంపుల్ నేను యూఏ పాత్ర యూజ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను అది చూద్దాం సో దీన్ని నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను సో ఏంటంటే ఇక్కడ నేను నోట్ ప్యాడ్ని ఓపెన్ చేయాలి ఓపెన్ చేయాలంటే ఓపెన్ అప్లికేషన్ అనమాట సో ఓపెన్ అప్లికేషన్ అని పెట్టేసి ఓపెన్ అప్లికేషన్ అని యాక్టివిటీ ఇచ్చాలి అనమాట దీనికోసం ఏంటంటే ఓపెన్ ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే టూ యాక్టివిటీస్ కావాలి యూజ్ యాక్టివిటీస్ ఓపెన్ అప్లికేషన్ ఇది ఓపెన్ అప్లికేషన్ అనమాట సో ఓపెన్ అప్లికేషన్ తర్వాత టైపింగ్ టూ అని టైపింగ్ టూ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఈవెంట్ గురించి పెక్ టైపింగ్ టూ డబల్ పెక్ హోవర్ టైపింగ్ టూ తర్వాత టైపింగ్ టూ టైమ్
సో సెలెక్టర్స్లో మనం పర్ఫెక్ట్ అండి అంటే సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ ఎనీ బిజినెస్ ప్రాసెస్ మనం చాలా ఈజీగా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే అంటే ఐకి ఓకే గ్రీన్లో ఉంది ఓకే నో ఇష్యూస్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఓకే సో సేవ్ చేసుకుంటాను ఈ సెలెక్టర్స్ని సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను టెస్ట్ని టైప్ చేయాలి సమ్ టెస్ట్ని సో దానికోసం ఏంటంటే టైప్ ఇన్ టూ అనే యాక్టివిటీని నేను యాడ్ చేస్తున్నాను టైప్ ఇన్ టూ యాక్టివిటీ యాడ్ చేసిన తర్వాత నేను సెలెక్ ఎక్కడ టైప్ చేయాలని ఐ మీన్ మనం చూస్ చేసుకోవాలి కదా సో ఇక్కడ బాడీలో నోట్పెడ్ బాడీలో ఇక్కడ ఏ ఎలిమెంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను హైలైట్ అయినా కదా సో అగైన్ వీ నీడ్ టు చెక్ వి నీడ్ టు క్రాస్ వేర్ దస్ క్రాస్ వేర్ ఫైర్ ద సెలెక్టర్స్ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ ద యూఐ ఎక్స్ప్లోర్ సో దిస్ ఈజ్ ద యూ ఎక్స్ప్లోర్ సో ఏంటంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది వచ్చేసింది ఓకే నో ఇష్యూస్ ఇవేం అవసరం లేదు ఇన్ఫ్ చేయాల్సిన ఫోకస్ కూడా ఏమైనా అవసరం లేదు సో గ్రీన్లో ఉన్నది సో ఓకే ఇలానే వేస్తున్నాను సేవ్ చేస్తున్నాయి సెలెక్టర్స్ని సో మ్యాక్సిమం ఏంటంటే సెలెక్టర్స్ వచ్చేస్తాయి అనమాట కరెక్ట్గానే వస్తాయి సో సమ్ కేసెస్లో డైనమిక్ చేసేటప్పుడు మనం డైనమిక్ చేయాల్సి వస్తాయి సో డైనమిక్ కూడా ఎలాగో చేయాలని నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో మనం చెక్ చేద్దాం సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను టెస్టింగ్ టెస్టింగ్ పర్పస్ అని చెప్పేసి ఇస్తాను కదా టెస్ట్ శాంపుల్ టెస్ట్ ఈ టెస్టింగ్ పర్పస్ ఉంది కదా ఈ టెస్ట్ అనేది నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసి ఆ నోట్ ప్యాడ్లో టైప్ చేయాలి సో ఇది అనమాట ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సో సేవ్ చేస్తున్నాను సేవ్ చేశాను సో మనం నేను ఎడ్యుకేట్ చేస్తాను సో ఈ అంటైటిల్ అనేదాన్ని నేను రిమూవ్ ఐ మీన్ క్లోజ్ చేస్తాను నోట్ ప్యాడ్ని సో నో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్ దిస్ ఫైల్ రన్ ఫైల్ ఇప్పుడు ఏంటి చేస్తా అంటే ఆటోమేషన్ అనేది నోట్ ప్యాడ్ని ఓపెన్ చేయాలి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత టెస్టింగ్ పర్పస్ అని చెప్పేసి ఆ యొక్క టెస్ట్ని ఆ నోట్ ప్యాడ్లో టైప్ చేయాలన్నమాట సో అంటైటిల్ అనేది నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసింది ఆ యొక్క టెస్ట్ని ఇక్కడ నేను టైప్ చేయగలిగిన అనమాట సో ఇది అనమాట ఆటోమేషన్ అనేది సేమ్ ఇది మనకి డైనమిక్ సెలెక్టర్స్ అనేది డైనమిక్ చేయడం వల్ల సెలెక్టర్స్ని డైనమిక్ చేయడం వల్ల ఈ డైనమిక్ అనేది ఎలా రియల్ టైమ్లో ఎలాగంటే ఫర్ సపోజ్ మనకి సో నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన ఇక్కడ న్యూ ఫోల్డర్ అనేది న్యూ ఫోల్డర్లో నాకు ఫోర్ నోట్ పెట్ నోట్ పెట్స్ ఉన్నాయి డెమో వన్ డెమో టూ డెమో త్రీ టెస్ట్ అని ఉన్నాయి అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు ఏ మీన్ సెలెక్టర్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా ఏ ఫైల్ ఓపెన్ అయినా కానీ ఆ యొక్క టెస్ట్ అనేది ఒక టెస్ట్ కానీ టైప్ చేయాలన్నమాట ఆ యొక్క మన సర్టైన్ యాక్షన్ కదా ఆ యాక్షన్ అనేది మనం పర్ఫార్మ్ చేయగల సో నేను ఏం చేస్తానంటే డెమో వన్ అనే కానీ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ టెస్ట్ అనేది నేను టైప్ చేయాల సో సేమ్ వే డెమో టూ కూడా సో ఒకటే సెలెక్టర్ ఈ అన్ని నోట్ పెడ్లో నేను టైప్ చేయాలన్నమాట సో దీనికోసం చూద్దాం ఫస్ట్ అనేది ఈ యాక్చువల్గా మనము డైనమిక్ చేయాలి అంటే వైల్డ్ కార్డ్స్ అనేది యూజ్ చేయాలి దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనమాట ఇంటూ కంపల్సరీ ఎదురుతారు ఏంటంటే టైప్స్ ఆఫ్ ది సెలెక్టర్స్ ఒకటి అట్ ది సేమ్ టైమ్ వైల్డ్ కార్డ్స్ గురించి అడుగుతారు సో వైల్డ్ కార్డ్స్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ వైల్డ్ కార్డ్స్ ఉంటాయి ఒకటి వచ్చేసరికి యాస్టిక్ అంటే క్వశ్చన్ స్టార్ మార్క్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి క్వశ్చన్ మార్క్ సో క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది ఇట్ ఇండికేట్స్ ఐ మీన్ ఇట్ రీప్లేస్ సింగిల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి సింగిల్ క్యారెక్టర్ మనం డైనమిక్ చేయాలంటే క్వశ్చన్ మార్క్ని యూజ్ చేయాలి సో మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్ని డైనమిక్ చేయాలనుకుంటే సో స్టార్ అనే దాన్ని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయాలన్నమాట సో ఇక్కడ చూద్దాం సో సేమ్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సీక్వెన్ ఇంకొక సీక్వెన్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను సెల్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ నేను అటాచ్ విండోని ఇస్తున్నాను అటాచ్ విండో ఇచ్చేసి సో దానికోసం నేనేం చేస్తున్నా అంటే నోట్ పెట్టిన ఓపెన్ చేస్తున్నాను డెమోని ఓపెన్ చేశాను ఇక్కడ అటాచ్ ఉంది కదా సో మన సెల్ఫ్ రెస్ కాబట్టి అటాచ్ చేయడం కోసం ఇక్కడ సో ఇక్కడ నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది నోట్ పెట్టి కాబట్టి సో కంట్ ఎఫ్టో ప్రెస్ చేశాను ఇది మనకి సమ్ టైమ్ ఇస్తాను అనమాట సో నవ్వు సో ఈ సెలెక్ట్ అనమాట డెమో వన్ అనమాట సో ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసి చూద్దాం సార్ క్రాస్ వెరిఫై చేద్దాం సో క్రాస్ వెరిఫై చేద్దాం సో ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఈ సెలెక్టర్స్ అనేవి వచ్చాయి సో ఈ యాటిట్యూడ్స్ ఓకే సేమ్ రెగ్యులర్గా ఉన్నాయి నో నీట్ దీస్ దీస్ యాటిట్యూడ్స్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ చూద్దాం మనం డెమో వన్ అని వచ్చింది సో నేను డెమో టూలో చేయాలంటే ఇక్కడ మనకి వన్ టూ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంది సో డెమో టూ ఓపెన్ చేసి మనము ఆ ప్రాసెస్ రన్ చేస్తే అది అక్కడ టైప్ చేయదనమాట సో దానికోసం ఏంటంటే ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ అనేది చేంజ్ అవుతూ వస్తుంది సో అందుకోసం నేనేం చేస్తానంటే ఆ యొక్క సింగిల్ క్యాటర్ దగ్గర క్వశ్చన్ మార్క్ నేను ఇస్తాను క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చ
ఇక్కడ మనం డైనమిక్ చేస్తాం అన్నారు క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చి సినీ క్యారెక్టర్ సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తున్నాను డెమో నువ్వు ఓపెన్ చేస్తాను నేను రన్ చేస్తాను ఈ ఫైల్ని చూద్దాం సో చూసారు కదా డెమో వన్ కూడా ఆల్రెడీ ఓపెన్ ఉంది డెమో వన్ దగ్గర ఈ వైల్డ్ కార్డ్స్ వైల్డ్ కార్డ్ అనేది ఐ మీన్ ఏదైతే టెస్ట్ ఇచ్చామో టైప్ అనే టైప్ చేయమని ఆ టెస్ట్ అనేది ఇక్కడ టైప్ చేసింది సక్సెస్ఫుల్గా సో నేను ఏం చేస్తున్నాను దీన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను అగైన్ నేను డెమో టూని నేను ఓపెన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ ఇదే సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంది ఈ టెస్ట్కి ఈ ఫైల్కి ఎలాగ వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం నా అగైన్ రన్ ఫైల్ నేను ఇక్కడ డెమో టూ అనేది చెల్ సో ఆల్రెడీ ఉంది సెలెక్ట్ చేసుకున్నది సెలెక్ట్ ఐ మీన్ అటాచ్ చేస్తుంది వెంటనే టైప్ చేసింది సో వీఆర్ ఏబుల్ టు టైప్ అనమాట ఇక్కడ కూడా మనం టైప్ చేయగలం డెమో వన్లో టైప్ చేసాం డెమో టూలో కూడా టైప్ చేసాం అనమాట సో ఇది అనమాట డెమో త్రీ కూడా చూద్దాం సార్ నేను సేవ్ క్లోజ్ చేస్తున్నా దీన్ని అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ డెమో త్రీ ఫైవ్ నో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మై మ్యాక్సిమమ్ దిస్ ఫైవ్ ఓకే నెక్స్ట్ లెట్ మీ రన్ సో రన్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి డెమో వన్ కానీ డెమో టూ కానీ డెమో త్రీ కానీ ఏది ఇచ్చినా కానీ ఏ ఫైల్ ఓపెన్ చేసినా కానీ అక్కడ మనం టైప్ చేయగలుగుతున్నాం సో ఇది అనమాట డైనమిక్ చేయడం అనేది బై యూజింగ్ ద క్వశ్చన్ మార్క్ సో సింగిల్ క్యారెక్టర్ అనమాట సో బట్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ అనే ఫైల్ ఉంది కదా నోట్ పెట్ ఫైల్ నేను ఓపెన్ చేస్తున్నా ఈ టెస్ట్ అనే ఫైల్ని ట్రై చేద్దాం ఇక్కడ నేను ఈ టెస్ట్ అనే ఫైల్లో నేను టైప్ చేయగలుగుతున్నా లేదా అని చెప్పేసి ట్రై చేద్దాం సో లెట్ మీ రన్ రన్ ఫైల్ చూద్దాం ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఎర్ర త్రో చేస్తుంది వై అంటే ఏంటంటే సెలెక్టర్స్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఇన్కరెక్ట్ అనమాట బికాస్ ఓన్లీ ఒక క్యారెక్టర్ని మనం డైనమిక్ చేస్తాం సో అందుకోసం ఎర్ర అనేది ఇక్కడికి మనం త్రో చేస్తాం అనమాట సో టైం తీసుకుంటుందంటే ఆల్మోస్ట్ మ్యాక్సిమం ఎర్ర క్లోజ్ చేస్తే సో చూడండి ఇక్కడ ఏమంటుందంటే సోర్సెస్ అటాచ్ ఉందో నోట్ పెట్ డెమో వన్ ఇక్కడ ఏంటంటే సెలెక్ట్ డెమో వన్ ఉందనమాట సో ఇక్కడ ఈ సెలెక్టర్స్ అనేది ఇన్కరెక్ట్ అని చెప్పేసి చెప్తుంది ఇక్కడ ఉంది కదా ఎక్సెప్షన్ టైప్ వచ్చేసరికి యూఏ పాత్ డాట్ కోర్ డాట్ సెలెక్టర్స్ నాట్ ఫాండ్ ఎక్సెప్షన్ సెలెక్టర్స్ నాకు ఫైన్ నేను ఐడెంటిఫై చేయబోతుంది సో అందుకని ఎర్ర అనేది క్లోజ్ చేసింది సో ది ఈ విషయాన్ని మనం ఈ విషయాన్ని మనం మెటికేట్ చేయాలి అని మేము ఓవర్కమ్ చేయాలంటే ఓవర్కమ్ చేయాలంటే మనము కంప్లీట్ వన్ని మనం డైనమిక్ చేయాలి సో ఇప్పుడు స్టార్ అనేది పిక్చర్లోకి వస్తుంది సో ఇక్కడ మనం చూద్దాం ఇక్కడ ఒక సింగిల్ క్యారెక్టర్ చేసాం మనం బట్ ఇక్కడ నేను ఏంటంటే స్టార్ ఇస్తున్నాను ఈ కంప్లీట్ వర్డ్ అనేది కంప్లీట్ వర్డ్ కాదు మల్టిపుల్ వర్డ్స్ అనేది ద స్టార్టింగ్లో నుంచి ఇక్కడ దాకా ఐఫోన్ ఉంది కదా ఐఫోన్కి తర్వాత ఐఫోన్ ఉన్న స్పేస్ ఉంది అనమాట ఆ స్పేస్ దగ్గర నుంచి మొదలు ఉన్న ఏ క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన ఏ వర్డ్స్ ఇచ్చిన ఇది ఎలో చేస్తాను అనమాట సో వ్యాల్యుయేట్ చేద్దాం సో వీఆర్ ఏబుల్ టు వ్యాల్యుయేట్ అనమాట సేవ్ ఫైల్ సేవ్ సెలెక్టర్ అండ్ దెన్ రన్ సో నేను టెస్ట్ని ఓపెన్ చేశాను రన్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు కంపల్ సక్సెస్ఫుల్గా మనం టైప్ చేయగలుగుతాం ఎందుకంటే డైనమిక్ చేసాం అనమాట సో ఇదనమాట యూజ్ వైల్ కార్డ్స్ అనే యూజ్ అనేది ఇదనమాట మనము సెలబ్రెట్స్ని డైనమిక్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తాం సో ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూసాం అనమాట సో ఫర్ ఫైన్ ట్యూనింగ్ కోసం యూ ఎక్స్ప్లోర్ డైనమిక్ చేయడం కోసం వైల్డ్ కార్డ్స్ వాడేసి డైనమిక్ చేసాం అనమాట సో ఇదనమాట మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసరికి కంప్లీట్గా యూఐ ఒక ఫామ్ తీసుకున్నాం ఈ ఫామ్ ఆర్పీఎస్ చాలా అనే ఫామ్ ఈ ఫామ్ని మనం కంప్లీట్గా ఫిల్ చేద్దాం ఫిల్ చేసేసి యాక్చువల్గా డౌన్లోడ్ ఎక్సెల్ ఫైల్ ఉంది కదా ఈ ఫైల్లో ఇన్పుట్ ఉంటుంది ఆ ఇన్పుట్ మొత్తం ఈ ఫామ్ ఫిల్ చేసేసాం ఇప్పుడు అనేది కంప్లీట్గా ఆటోమేషన్ ఎలా చేయాలనేది ఒక అవగాహన అనేది మనకు వస్తుంది అనమాట సో ఇదనమాట ఆటోమేషన్ అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది సో మనకు తెలిసింది ఆటోమేషన్స్ దేని మీద అప్లై చేస్తాం అనేది ఆటోమేషన్స్ అనేది వీ షుడ్ అప్లై ఆన్ రిపీటెడ్ టు బిజినెస్ టాస్క్ సోన్ టాస్క్ సోన్ అనమాట రిపీటెడ్ టు బిజినెస్ టాస్క్ ఉంటే వాటి మీద మనం ఈ యొక్క ఆటోమేషన్స్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం సో ఇదనమాట సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో